moi, je m'entends bien. Je m'entends bien avec les moniteurs, avec les directeurs, avec tout le monde. Pour moi, ici, c'est comme une famille. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous emmène à les l'ESAT de l'île aux bois à chalon en champagne Vous allez le voir, les activités sont très variées. Mais avant de les découvrir, présentation des lieux avec le directeur. Les de l'île aux bois est un établissement médico-social hein, euh, qui accueille 144 travailleurs en situation de handicap mental. Donc, euh, la problématique principale, c'est une déficience intellectuelle euh, pour ces personnes-là. Et on a quelques personnes aussi euh, avec des troubles autistiques. Euh, donc, c'est 144 euh, personnes. On les accompagne sur des activités à caractère professionnel euh, qui peuvent être du conditionnement, euh, de la sous-traitance industrielle de l'entretien espace vert, de la blanchisserie industrielle, de l'entretien nettoyage des locaux, voilà, sur toutes ces activités, tous ces métiers, on peut leur proposer donc d'occuper un poste de travail et d'évoluer sur ce poste de travail. Sur mon chemin, je croise Gilles, il travaille ici depuis plusieurs années et me raconte à quel point il est heureux. Pour moi ici, c'est comme une famille. Je m'entends bien, je m'entends bien avec les moniteurs, avec les directeurs, avec tout le monde. Et c'est pour moi, je suis fier d'être à l'ESAT. Juste à côté se situe la blanchisserie. J'y rencontre Kimberley. Bah, je travaille à la blanchisserie euh, depuis le mois de janvier. Bah, on fait du pliage, on fait du scan, on fait la calande, on passe les draps, on fait aussi le sale, le tri. Et moi, ce que je préfère, bah, c'est la calande. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te plaît dans le fait de venir travailler ici tous les jours J'aime bien le, ce que je fais. Ça me plaît, le boulot, on entend bien avec les collègues, je m'amuse, on rigole, on parle, on travaille ensemble. De son côté, Eva est éducatrice et technique spécialisée. Elle nous explique pourquoi elle aime travailler avec des personnes en situation de handicap. Moi, ce qui me plaît vraiment et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, c'est de pouvoir voir l'évolution qu'il peut avoir et, euh, et la, leur évolution justement de les aider à aller au plus haut. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner d'une scène ou d'un moment où vous dites bah « voilà, cette personne, elle a évolué euh, » bah, C'est souvent où on a des personnes qui peuvent arriver, où on a certains a priori par rapport à leurs capacités. Et en fait, au final, on se rend compte que alors ça va être des petites choses, mais euh, qui vont pouvoir petit à petit arriver à, par exemple, nettoyer des sèches linge, à dispatcher du linge, chose qu'ils ne faisaient pas avant, à utiliser l'outil informatique euh, au moindre, euh, vraiment sur des choses basiques. En fait. Mais en, tout ça, petit à petit, on les accompagne. À quelques kilomètres, une légumerie a ouvert en juin dernier. Daniel, moniteur d'atelier, nous présente le concept. On transforme et on produit des, on produit plutôt et on transforme des fruits et des légumes pour des fournisseurs, donc lycées, collèges, crèches et puis pour les cuisines de l'association. Vos employés ici, ils ont une formation liée à ce métier ou pas Ils ont fait une formation de trois jours euh, travaillant en légumerie, donc c'est beaucoup, c'est axé sur la l'hygiène. Euh, l'hygiène corporelle et puis tout ce qui est euh, alimentaire donc c'est surtout sur ça et après euh, la formation comment couper euh, euh, comment travailler le produit euh, on le fait au fur et à mesure vous l'avez constaté, les activités de l'ESAT de l'île aux bois sont réparties sur différents lieux. À terme, tout sera sur un seul et même site. Et je m'y trouve actuellement. C'est à Chalon, en Champagne. Les travaux doivent débuter d'ici un mois. Fin du chantier prévu en 2023. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau reportage.